Итак, сегодня у нас будет идти речь о меле с плесенью. Так, вот это вот банка мела. Мел здесь песочный. Изначально он шел с такими черными вкраплениями, с запахом плесени. Он немножко был очищен, погружен в данную банку и закупорен водой. Так он пролежал примерно около двух месяцев. Смотрим, что с ним стало. Сейчас мы его почистим. После просушки посмотрим, что он стал вообще по вкусу. Прошла ли у него... Вообще, хотя бы немножко этот запах и вкус плесени. Давайте посмотрим, какой он. Смотрим у нас, что на дне банки происходит. На дне банки у нас осадок прям четко выраженный, зеленый. Вот этот кусочек у нас более-менее идеально просох, он лежал отдельно. После того, как банка была скрыта в конце, после двух месяцев вот такого вот закупоривания, я ее открыл, вода полностью испарилась, мелок просушился. Смотрим, что с ним стало. Он прям такой зеленый-зеленый стал. Здесь вот, допустим, смотрите, вообще прям плесень появилась. Не то, чтобы черные точки вот эти выраженные, да, а прям плесень. В общем, давайте пробовать его почистить и посмотрим, что же будет далее. Начнем вот с этого кусочка, он самый просохший. Попробуем почистить прям идеальненько, чтобы посмотреть что с этой плесенью происходит внутри мелка. Поэтому очищать будем много. Чистится песочный мелок довольно-таки легко, так как сам по себе он очень-очень мягкий. Первый кусочек у нас готов. Ну, собственно говоря, если посмотреть вот прям на него, то, конечно, ничего не видно. Беленький, чистенький. Но еще досохнет, вот там вот уже видно будет. Вот эти кусочки более интересно, потому что они, конечно, сохли отдельно. И видим здесь прям, видим здесь черные точки, которые уходят довольно-таки глубоко. Этот мелок еще влажноватый, это прям ощущается, потому что чистится он более лучше, чем предыдущий вот тот кусочек, потому что тот был просохший, а этот влажный, поэтому прям как по маслу чистится. Посмотрите, насколько выраженный зеленый цвет здесь. Опять же сверху мы его ощущаем. По запаху. Запах такой выраженный, болотный идет именно, даже не запах плесени. Ну, по крайней мере, вот с этим песочным кусочком. Сейчас у нас еще там будут другие. Там эксперимент похожий, но способ немножко другой. Здесь вот, допустим, тоже видим, что... Черные вот эти вот вкрапления остались и уходят уже внутрь. Этот кусочек убираем. Вот насколько он зеленый. А этот такой погрубее стал. Будто вот допустим есть песочные сорта как курабье. Он идет довольно мягкий. А есть к примеру кокос. Этот уже сорт считается твердый, но тем не менее песочный. Так вот, вот этот кусок стал похож на кокос по структуре. Какой он зеленехонький просто.
почему вообще был сделан этот эксперимент? Во-первых, посмотреть, за сколько времени будет развиваться данная плесень. А Во-вторых, чтобы понять, отправляет ли, допустим, поставщик э, мелок такой именно в таком состоянии. То есть не то, что он в пути приобрел, к примеру, да, весь вот этот вот весь этот слой зеленый. И может ли быть такое, что он в пути приобретется? Ну вот сейчас и посмотрим. Очень мягкий вот этот мелок. Очищается тут, конечно, дофига, но что поделать. Зато будет идеально чистенький. Уже в просохшем виде пробовать и смотреть, что с ним будет происходить. А я сейчас после того, как почищу, оставлю их на просушку еще на пару дней. И мы посмотрим в идеальной просушке, проявится ли, допустим, обратно вот этот вот зеленоват, зеленоватый оттенок. Уйдет ли запах вот этот вот именно болотный. Что вообще с ним, в общем, будет, когда он сейчас просохнет. Вообще тут на днях, кстати, уральская глина поступила около 100 килограммов. Почистил все за ролик, хотел заснять сначала на ролик чистку. Ну вот именно в таком формате, чтобы, как сказать-то, не то чтобы СМР формат, но что-то похожее. Но после, я вот изначально начал без ролика это чистить, думаю, потом попозже сейчас включу запись. Потому что чистить очень много нужно было. В итоге так я подустал, конечно, ее чистить, почистил все за день. И как бы, ну, за раз, можно так сказать, потому что на это ушло несколько часов. И так подустал, что у меня сил просто снимать еще ролик в этот момент элементарно не было, потому что объем был действительно большой. Ну, вот здесь, допустим, вообще вот он какой. Суть в том, что когда я его клал в банку, он был не то чтобы с этими черными точками, они в некоторых местах были. Этот мелок у меня еще с зимней поставки, чтобы вы понимали, лежит. Я его отдельно положил. А, и эти точки были, но в небольшом количестве. Сейчас же, судя по очистке, проелась внутрь в самый. Проелась, а, это черные, эти черные вкрапления проелись в самый центр мелка. Вот здесь особенно, как это видно. И видно, что он уже такой почищенный, и такие точки на нем появились. Ну, точки, я думаю, появились от того, что а, именно не код от цвета точки, а вот просто вот эти вот точечки, которые вы сейчас наблюдаете. Они, я думаю, появились от того, что было просто залито водой. Вода использовалась кипяченая, соответственно, как и при изготовлении разных глиномелов. Потому что, наверное, это не то чтобы стерильно, но это во всяком случае лучше, чем использовать воду из-под крана элементарно, да. Поэтому лучше, конечно, использовать кипяченую. Да и на самом деле, допустим, если изделия делаются именно из крошки, чтобы они были довольно-таки мягкие, то есть без добавления кусочков даже самых мелких, когда использовать кипяченую воду, а если быть точнее не просто кипяченую, а сам кипяток в принципе, то если даже маленькие-маленькие какие-то кусочки попадаются, например, ну вот даже не такие, потому что просеивается через сито крошка. А вот просто, ну вот микро вот такой вот кусочек попадается, он в кипятке просто растворится. Особенно если это глины. Не в зависимости от того, от уральской эта крошка идет, или же, допустим, от других глин уральская просто растворится, потому что вот при колке, допустим, даже в воде она раскалывается, да. А практически все остальные глины, они просто таят как масло в кипятке. Да и даже под обычной водой.
Просто раньше, допустим, где-то, наверное, может быть год назад, пару раз было такое, что мелок приходил прям с зелеными вот такими вот точками. Это был один сорт. Насколько помню, это был сорт кокос. Но суть в чем? Там не было черных точек. Там именно налет вот этот вот зеленый был. И после просушки и очистки полной, не то чтобы этот налет ушел, соответственно, да, после чистки, а ушел даже запах и привкус этой плесени. Ну, давайте сейчас посмотрим, что будет с этим мелком. Кстати, при изготовлении меловых изделий, ну, если быть точнее, то глиномелов, не используем крошку от песочных сортов, потому что там попадаются всякие ракушки, окаменелости. Конечно, такое может и попасться и в жирных, и глиномелах. Но это редко, если там такое попадается, я, допустим, это вижу. А в песочных сортах это нереально эту крошку использовать. Там просто в каждом кусочке может что-то подобное попасться. И поэтому, соответственно, используем крошку только от жирных сортов. Бывает от глиномелов, от сухих сортов очень хорошо крошка подходит. В общем, как-то так я почистил эти кусочки. Смотрим, что у нас здесь осталось. Как она вообще пахнет? Давайте посмотрим. Ну да, прям очень-очень насыщенный и яркий запах болотный идет. Не плесени, не подвальный, а именно болотный. В общем, эту крошечку мы выкидываем. Вот эти вот кусочки почищенные отправляем на хорошую-хорошую такую тщательную просушку. И, соответственно, переходим к следующему виду. И прежде чем показать вам следующий вид, у меня появилась идея, что если вот эту всю крошку, что если ее не выкидывать, а смешать сейчас вот эти все сорта, которые я почищу, она, в принципе, влажная, можно даже воды не добавлять, прям хорошенечко ее в салофан и убрать очень-очень надолго, вообще посмотреть, что с ним будет за год. В общем, что мы имеем с песочным сортом? Он, получается, шел уже с запахом а, именно пресноватым таким, где-то даже с частичками плесени. За два месяца в нем она довольно-таки хорошо развилась. А сейчас и мы ее почистили и посмотрим, что будет после просушки. Еще этот момент обговорим. Следующий вид – это жирный сорт. Он был в очищенном виде, без запаха, вкуса и так далее плесени. То есть, хороший мелочек был. Он был, получается, в точно таких же условиях, залит небольшим количеством воды, закупорен в банку, оставлен так на 2 месяца. Смотрим, что получилось с ним. банки у нас уже не такой насыщенный зеленый цвет но тем не менее отголосочки такие небольшие к зеленому цвету имеются это по моему сорт ватутин здесь у нас точно так же появились зеленые вот такие вот оттенки запах точно такой же появился именно болотный запах от закупоривания в общем, пока что ничем, в принципе, не отличается. Но там очень много черных точек было. На этом же только сверху вот такой вот зеленый оттенок, который даже, в принципе, стирается вот так вот просто рукой. Давайте посмотрим, внутри будут черные точки или нет. И, в принципе, сейчас его почистим. А, и вот, кстати, кусочек, который был в идеальной прочистке, очистке, просушке, господи, у него. Давайте начнем с него. Жирный мелок, блин, в идеальной просушке чистится просто вау. Мне нравится эта чистка. Смотрим. На нем даже не видно черных точек. Возможно, я бы хотел на это надеяться, то что он чисто снаружи из-за закупоривания стал, ну, приобрел этот зеленый цвет, цвет плесени. Будем надеяться на лучшее. В общем, давайте дочистим сначала, потом обговорим остальные нюансы. По 
посмотрите, шикарненький мелок. Давайте фокусировку сделаю. Ну, то есть, вообще, ни черной точечки, ничего. Соответственно, что мы имеем из этого опыта? Вот это важно. В данной ситуации это нам говорит о том, что а, мел, который приобретает вкус, запах, цвет, черные точки, он таким становится за много-много лет, скорее всего. И такой он добыт на карьерах. Соответственно, если вам мелок пришел и у него прям внутри вот эти вот черные точки, вкрапления, значит он такой был добыт. То есть он не мог в пути приобрести это все. Соответственно, нам это говорит о том, что вот допустим тот песочный сорт Курабье, ну точно не знаю какой там сорт, но он был песочный. Суть в том, что он значит пришел изначально такой, то есть в нем были небольшое количество вот этих черных точек, соответственно он таким пришел. И от закупоривания в банке эта вся плесень, все черные точки, они увеличились. Этот мелок пришел чистый, хороший, и, соответственно, он только сверху в этом эксперименте приобрел зеленоватый оттенок и запах плесени. Опять же, посмотрим, что с ним будет, когда он полностью просохнет. Идем дальше. Влажно это как чистится хорошо. Вообще, я очень рад, что уральская глина мне пришла во влажноватом таком виде. Процентов 20 было подсушено, но в основном была влажная. Потому что уральскую глину нереально чистить в сухом виде. Ну как ее можно чистить? Просто во влажном виде она чистится как по маслу. А вот, блин, в сухом такое чувство, будто ты стекло пытаешься почистить. Осколки летят в разные стороны, там просто капец. Что мы имеем по второму кусочку? Тоже чистый, без черных точечек. А здесь даже больше не зеленоватый оттенок вот на этом кусочке, а зеленый с коричневым. Черных точек внутри опять же не наблюдается. То есть только сверху. Но в чем суть, допустим, еще такого мелка? Вот из-за того, что он, в принципе, уже приобрел саму плесень внутри себя, так скажем, да, хотя мы ее уже и не видим, но она в любом случае так или иначе здесь уже присутствует. Такой мелок, вот сейчас он почищенный, высушится, по нему вообще не будет видно, что с ним что-то где-то было не так. Но даже не высушится, а вот то, что он сейчас почищенный. Если его отправить, допустим... Э если, допустим, его вам продавец или поставщик отправил во влажном виде, и он, допустим, в пути будет недельку-две, ну, лучше две, наверное, а то и лучше ближе к месяцу, то в таком случае отправленный в чистом виде мелок может, конечно, прийти и в плесени даже. То есть это уже говорит о том, что он был изначально вот в этой вот зеленой структуре, массе, да, Экран, конечно, у меня сейчас телефона весь просто в мило. Причем здесь полностью все абсолютно кусочки стали чистенькими после очистки. Пока что ни одного не попалось с тем, чтобы внутри он 
продолжил как-то развивать эту плесень. Вот такой мелок, кстати, мне уже попадался в плане того, видите, какая у него структура, точечки такие. Ну, вот как многие писали, то что из-за того, что вода камень точит, так называемое выражение. Выглядит вау. Ничегошеньки нет. Вот так и не скажешь, что он только что был зеленехонький весь. Кстати, сейчас покажу вам для следующего ролика, что я приготовил. Возможно, вы это увидите, когда этот ролик уже вышел, а возможно и нет. Вот такая вот плитка мела. Толщина у нее, конечно, вау. Специально посыпал ее огромным количеством крошки, причем от него же во время очистки. Это у нас сорт Ватутин. В общем, скоро будет хруст. Либо уже был, смотря когда этот ролик выпущу. Думал, черные вкрапления. А нет, знаете, иногда что в мелу, что в глине такое есть. Иногда попадаются прожилки прям песочные. То есть не то, чтобы сорт песочный, он там хрустит на зубах, что-то такое. А именно прожилки с песком. То есть, допустим, глина или мел твердый, да. А вот здесь вот так вот, вот такая вот прожилка идет. И она песочная. Ты ее прям вот так вот убираешь. И он прям песочек такой убирается очень легко. От железа вкрапление очень много попадается. Но в основном это, конечно, длинномелы, наверное. В них больше всего. Офигеть, посмотрите, какое отчетливое пятно. Походу в самом низу, так как на кусочек лежал. Здесь прям интересно будет сейчас почистить. Вот здесь вот тоже прям отчетливо виднеется это пятнышко. Так, здесь чистенько получилось после очистки. Ну и здесь тоже, посмотрите, он такое чувство, будто его маркером заморали. То есть прям сходит весь вот этот верхний слой и внутри вообще ничего нету. Здесь давайте посмотрим. Оп, и чистенько. Тоже довольно-таки зеленый кусок попался. Ну, в общем, ситуация совершенно другая. Не такая, как с песочным видом. В общем, что я могу сказать, где-то через полтора месяца после нахождения в воде приобрел вот этот вот зеленый оттенок и цвет плесени, песочный вид. На жирном сорте плюс-минус через два месяца, они даже чуть больше у меня двух месяцев хранились, а только в банках закупоренные. И, соответственно, еще на сушке находились, ну, неделю, наверное, не меньше. Поэтому... Для того, чтобы плесень образовалась в закупоренном виде, даже у чистого хорошего мелка, нужно всего лишь в районе двух месяцев. И 
есть некоторые кусочки, которые даже не приобрели этот цвет заплесневший. Надеюсь, там видно у вас все хорошо. Ролик получится довольно-таки длинный. Ну что мы имеем полностью, вот допустим, сорт, который еще не просох, да, чистенький, ни точек, ни черных вкраплений, ничего. В сухом виде точно так же выглядит, нигде ничего у него нет. Отправляем его на просушку. Ну а крошку отправляем туда же, к предыдущей крошке. А сейчас будет самое интересное в плане вида, потому что следующий сорт у нас жирный. Был погружен в банку не в очищенном виде. Сорт что-то типа тоже ватутина, но банка была залита не просто чуть-чуть снизу вода, а полностью до самого верха и не закрывалась. То есть он, получается, был залит полностью водой. За два месяца банка полностью высохла. И, соответственно, смотрим, что из этого получилось. Здесь точно так же вот у меня есть просохший кусочек. Давайте для начала выложу это все. Единственное, что меня прям поразило, это цвет. Цвет стал такой желтоватый. Цвет железа, наверное, так можно сказать. Где-то зеленые точки. И самый большой кусочек. Вот он. В общем, вот такой вот момент. Что у нас на дне? На дне у нас тоже тот, та же самая гамма цветов, как э, заплесневший цвет зеленоватый, так и вот этот вот желтый цвет железистый, ну, железистый, не знаю, какой-то, в общем, такой. Начнем, давайте, пожалуй, тоже с просохшего кусочка. Посмотрим, что с ним происходит. Посмотрите, какой он идеально чистенький внутри. То есть, та же ситуация на первый взгляд, что и с жирным сортом, потому что, раз он был изначально не в плесени, он внутри чистенький. Ага, вот здесь вот, что это у нас такое? Ладно, было непонятненько, я чистилась. Блин, вот сухие сорта, их так неудобно чистить. Просохшие, в смысле, не сухие, это жирный налог. Я тут подумал, зачем всю вот эту крошку делать в салофан. Прям так ее уберем, опять же, в баночку и закупорим. И забудем на нее на годик. Плюс-минус. Посмотрим, что с этим совсем произойдет. Так, ну давайте. Самое интересное начинается. Смотрите, какой насыщенный слой. А за ним чистота. Ничего. Здесь, слушайте, есть черные точечки. Не в большом, конечно, количестве, но присутствуют. Да, и вот здесь тоже есть. Но этот вид был погружен в неочищенном виде. То есть, возможно, из-за этого, опять же, все эти точки появились. А может, они изначально в нем внутри были. 
Потому что этот мелочек, когда погружался, насколько помню, у него немножко такой подвальный запашок, запашок, так скажем, был. Насколько далеко они уходят? Ну, видимо, в самую глубь. В любом случае, нужно его сначала просушить, а там уже потом будем разбираться, насколько глубоко все эти точечки ушли. Потому что если сейчас это все счищать, тут для ролика кусочков вообще не останется. Ну да, в принципе, на каждом кусочке попадаются. Кроме вон того полностью просохшего, на нем ничего не было. Вот они прям видно их. Но я в данный момент чищу не для того, чтобы их как-то счистить, а просто полностью снимаю верхний слой. Ролик, конечно, длинный получится. Я еще хорошо, что сижу, проверяю экраном вверх телефон. Что как бы видно, что запись идет. То я помню, как-то раз снимал так ролик с распаковкой килограмма 500, наверное. Там был ужас. У меня телефон на штативе стоял, снимался на за... снимал на заднюю камеру, и, соответственно, я не видел, идет съемка или нет. Но почему-то был уверен, что, как всегда, ничего не будет. В один момент память на телефоне закончилась, потому что ролик шел, наверное, минут 40, если не больше. И последние минут 15 я не заснял, но благо хотя бы всего лишь 15, потому что иначе было бы очень обидно. Вообще пишите в комментариях, нравится ли вам подобная очистка. Ну, вообще два варианта, конечно, есть. Есть разговорная очистка, как примерно в данный момент. Но здесь все-таки ситуация вот с этим мелом, нужно ее комментировать. А что касаемо стандартной очистки, да, допустим, можно просто снимать СМР ролик в следующем формате по очистке именно. Вот так, как это будет сейчас.
Вообще, конечно, выглядит прикольно. Кстати, как вам такой формат чистки? То есть молчание, чисто чистка. Почему здесь вот остановился? Блин, здесь прям зеленый оттенок, а тут красный, железистый. Выглядит прикольно. Ставим эту красоту напоследок. О, смотрите, какой попался. С чем-то там непонятным. там у нас живет да такого большого кусочка и ничего в итоге не осталось из-за этого вообще как вам эксперимент какие подобные эксперименты можно сделать Пишите свое мнение в комментариях. Как у вас, ребята, с этим погода на улице? У нас прям после такой засушливой погоды появился, появилась чисто дождливая погода, которая идет уже несколько недель. Посмотрите, какой кусочек тоже попался с такими прожилками. Что интересно, кстати, эти прожилки после просушки полностью уходят. Ладно, прям так и оставим для этой крошки. Уменьшим и сделаем. Вот такое можно еще почистить.
Ну что, готовы к самому интересному? Вот это он, конечно, зеленехонький. И не только зеленехонький. Что ж, кусочек у нас вот такой вот получился. Процесс, конечно, чем-то напоминает вообще чистку картошки, вот по очистке мела, именно если мы говорим. И тут как бы, чем аккуратнее ты будешь чистить, тем больше в этом кусочке вообще чего-то останется. Потому что, если с таким энтузиазмом прям подойти, то, конечно, от такого большого кусочка может вообще ничего не остаться. В общем, получилась какая-то вот такая красота. Убираю это сейчас на просушку. Итак, вся эта красота у нас в баночке. Тем не менее, хоть она и влажная, эта крошка, думаю, чуть-чуть надо еще сюда водички добавить и убрать эту банку, закупорить ее, забыть про нее хотя бы ну, на 3 месяца. Главное, убрать в самый дальний угол, чтобы я ее не видел, потому что если подобный эксперимент я вижу, мне постоянно подойти, посмотреть, понюхать, что там происходит. В общем, я пошел просушивать весь этот мелок. Я думаю, еще даже можно. Может, мелок частично просох. Вот так нормально. Чтобы эксперимент сей был более интересный, закинем в него пару кусочков в идеальной просушке, чистейший мелок тюменский. 